എല്ലാ കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഈ ക്രിസ്മസിനും നമ്മൾ നിറയെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ക്രിസ്മസ് എന്നല്ല എല്ലാ ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പം കേക്ക് വൈന അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു നമുക്കൊരിക്കലും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പെഷ്യലി ക്രിസ്മസിന് നമുക്കൊരിക്കലും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നോൺ വെജ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ ക്രിസ്മസിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തീൻമേശയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായിട്ട് ഇന്ന് അത് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വ്യക്തിയും നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഈവൻ ദോ വളരെയധികം കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൂജ സുനിൽ ഹായ് വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഈ ഒരു വിഭവം എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സീ കബാബ് ഓക്കെ ചിക്കൻ സീ കബാബ് അല്ലെ ചിക്കൻ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ട് അതിനെ കബാബാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം ആ ശരി ആദ്യം എല്ലാവർക്കും നല്ല വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെറി ക്രിസ്മസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ പറയും പ്ലീസ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഇതാ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ചിക്കൻ സീഖ് കബാബ് എന്നാണ് സീഖ് കബാബ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഇത് ചിക്കൻ മിൻസ്ഡ് ചിക്കൻ പൊടിച്ചതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ രണ്ട് ഇതാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ബ്രെഡിന്റെ പൊടിയാണ് ഓക്കെ ഇത് സവാളയാണ് സവാള വളരെ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞാന്ന് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ ചെറിയ ഇതാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇത്ര ചെറിയ രീതിയിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓയിലാണ് തോന്നുന്നത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് രണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ കൂടാണ്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടി അല്ലേ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് ജീരകപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി ഉണ്ട് ഗാർലിക് അല്ല വെളുത്തുള്ളി ഓക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉലുവയില പൊടിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് ഗരം മസാല കണ്ടറിയാം ആ ഇത് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയാണ് ആ ഇഞ്ചി വളരെ അതും കുഞ്ഞുന തന്നെ അരിയണം പിന്നെ അത് പച്ചമുളക് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചു ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ സീഖ് കബാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ വിഭവമാണോ ചൈനീസ് ആണോ അതോ ഇത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവമാണ് ഇന്ത്യൻ വിഭവം തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ എന്താണ് ആദ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറയാം ചിക്കൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ പൊടി നമ്മൾ എടുത്ത് അത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അതിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതിനെ എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇതിലേക്ക് ഇടണം ഓക്കെ ഇട്ടോളൂ നമ്മൾ ഇത് എത്രയാണ് എത്ര ഒരു ഹാഫ് കെ ജി ആണോ ഒരു ഹാഫ് കെ ജി ആ എബൌട്ട് ഒരു ഹാഫ് കെ ജി ആണ് എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ വെയിറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് കെ ജി പോലെ തോന്നുന്നു ശരി ഇനി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ബൗളിൽ നമ്മൾ വളരെ കുനുകുനാന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആ ഇട്ടോളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഇതാ മുളക് പൊടി ശരി മുളക് പൊടി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ജീരകപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി ഉണ്ട് അതായത് ഇഞ്ചിയും ഈ പറയുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരി ഇട്ടോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് എടുക്കട്ടെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചിക്കൻ സീ കബാബ് എന്ന് പറയുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കന്റെ പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നതിന് അത് നമുക്ക് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഏകദേശം ഒരു അര കിലോളം പൊടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിലേക്ക് ഇട്ടത് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പാകത്തിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി അല്ലാതെ കുനുകുന അരിഞ്ഞ് ഇഞ്ചി ഉണ്ട് അത് വേണം അത് വേണം പേസ്റ്റ് ആണ
പച്ചമുളക് ഈ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് വേണോ ഇപ്പോൾ വേണ്ടല്ലോ ഈ വെളുത്തുള്ളി വേണ്ട ആ ശരി പേസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഈ മല്ലിയല ഇപ്പൊ വേണം ഓക്കെ മല്ലിയല മഞ്ഞൾപൊടി ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ട് അത് ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിക്കായിരുന്നു ചോദിക്കുകയില്ലേ എന്നുള്ള അറിയാം പറ്റിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ അവസാനം എനിക്ക് തന്നെ മോശം കിട്ടിയാൽ അല്ലേ ഓക്കെ മഞ്ഞൾപൊടി നമുക്ക് കൊറച്ച് എണ്ണ ഇതിലേക്കും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഓക്കെ എണ്ണ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓടിക്കണം അല്ലേ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ആണ് ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഓക്കെ തുടങ്ങാം ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണം തുടങ്ങിക്കോളൂ ആരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് ഉണ്ടോ ഞാൻ ശ്രീനാരായണ ലോ കോളേജ് എത്രാമത്തെ വർഷമാണ് പഠിക്കുന്നത് തേർഡ് ഇയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കൂടെ ഉണ്ടോ രണ്ട് വർഷം കൂടി അഞ്ച് വർഷം ഓക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അഡ്വക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺ ഇഷ്ടം താല്പര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചിക്കൻ സി കബാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉണ്ട ഉരുട്ടുകയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പറയാൻ വിട്ടുപോയതായിരിക്കും അല്ലേ സ്റ്റിക്ക് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ പറയണ അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ പിടിക്കണോ അങ്ങനെ കയ്യിൽ വെക്കണം ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ഉണ്ട ഉരുട്ടുകയാണ് കോളേജ് കുട്ടികൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം നോർമലി ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ വീട്ടമ്മമാരുടെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ എന്താണ് ബാക്കി വീട്ടില് ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി ഓക്കെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുണ്ട് അച്ഛന്റെ അമ്മ അല്ലേ അനിയത്തി എന്താ ചെയ്യണേ അനിയത്തി ഇപ്പൊ ട്വൽത്ത് പ്ലസ് ടുവിലാണ് ഓ അദ്ദേഹം കുക്കിംഗ് ആണോ കുക്കിംഗ് ചെയ്യും ചെയ്യും കുക്കിംഗ് ഫാമിലി അമ്മ കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് എല്ലാവർക്കും കുക്കിങ്ങിനോട് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ഓക്കെ അച്ഛൻ ബിസിനസ് ആണോ കുക്കിംഗ് അച്ഛൻ ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാ അതും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം നമ്മൾ മൂന്ന് ബോൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് ഒരു സ്റ്റിക്കും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നാല് ഒന്ന് ജ്യൂസി ആയിട്ടും ഇത് രണ്ടും 
ുലർവിറ്റീസ് <laughs> 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 ചെറുതായിട്ട് പാട്ട് പാടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പാടി മഴ പെയ്യുക എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് പാടി പൊരിക്കാം അല്ലെ പാടി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അതിന് ഒരു ജ്യൂസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റം ഇപ്പം പാകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് പൂജയുടെ ഒരു നാല് വരി മനോഹരമായ പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം ുംടിയഴിക്കും ഐറ്റത്തിന്റെ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബോൾ ഇതിന് രണ്ട് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ രീതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് കുറച്ച് ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അതിനാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ മുട്ട രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് അതിന് എന്താ പറയാ ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കണമായിരിക്കും അല്ലേ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച മുട്ടയിൽ അതിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ ആ മുട്ടയുടെ പോർഷനിലേക്ക് അത് മുക്കിയെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയോ ചെയ്യാം ആ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ വാരി അതിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വെക്കുന്നു ഓക്കെ കൈയും കഴുകി എല്ലാം സെറ്റ് ആയി അല്ലേ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു വീഴും ഇതെടുക്കാം എടുത്തോളൂ ഓക്കെ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്തത് മുട്ട രണ്ട് മുട്ട എടുത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചതിന് അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കുകയോ മുട്ട പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു മിശ്രിതം ഈ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് എയ്തർ നമ്മൾ അതിനെ മുക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ചാലിക്കണം ചാലിച്ചതിന് ശേഷം ഫുള്ള് അത് ഈ മിശ്രിതമായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നേരെ എടുത്ത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എടുത്ത് ഒരു ഉരുട്ട് ഉരുട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരുട്ടി അതിനെ ആ ബ്രെഡ് മൊത്തം അത് കയറി പറ്റി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് അത് കിട്ടും ആ ഐറ്റത്തിനെയാണ് ക്രഞ്ചി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ക്രഞ്ചി ചിക്കൻ സി കബാവ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ക്രിസ്മസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഭവത്തിൻ്റെ പേര് ചിക്കൻ സി കബാബ് എന്നാണ് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ പൊടി വേണം അത് നമുക്ക് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതിനുശേഷം സവാള 
മഞ്ഞള് മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ജീരകപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് മല്ലി മല്ലി മല്ലിയില പച്ചമുളക് അതുകൂടാണ്ട് ഉലുവ ഇല പൊടിച്ചത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിതിനെ ഒരു മിശ്രിതമാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അല്ലേ അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അതിനെ ഉണ്ട ഉരുട്ടണം ഉണ്ട ഉരുട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ആ ഉണ്ട ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം അതിനെ നടുക്കൂടെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കിലേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ നോർമലി എണ്ണയിലിട്ട് വറ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സി കബാബ് ഓക്കെ ഇനി ആ സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ട ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ഉണ്ടയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മുട്ട എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചൊരു മിശ്രിതമായിട്ട് കിടക്കിടാന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ അതിൽ മുക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചാലിക്കുക അതിനുശേഷം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊടി ഇതിനെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് തവണ ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്ല നമ്മുടെ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് തീ ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ചിക്കൻ സീക്കബാബ് അപ്പോ നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി അപ്പോ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ സി കബാബാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ടത് കബാബ് യൂഷ്വലി തന്തൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിലൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറ് ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പാനിൽ വെച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പാനിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്നാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തന്നത് ഇപ്പൊ ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെയും വീട്ടിൽ ഒരു ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെയും ഈ ക്രിസ്മസിന് ഒരു കബാബ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ടെൻഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ സി കബാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഓവനും വേണ്ട തന്തൂർ അല്ലേ തന്തൂർ തന്തൂറും വേണ്ട ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ച് അധികം സമയം മെനക്കെടുത്തുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം അതിങ്ങോട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് പകർന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു സമയത്തേക്ക് ഇത് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ സി കബാബാണ് അതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ബിക്കോസ് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് യെസ് ഓണർ യുവർ ഓണർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇനി ബാക്കി അങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക യെസ് ചിക്കൻ സി കബാബ് ഇത് ഇത് വളരെ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നോക്കി എല്ലാരും ഇത് ക്രിസ്മസിന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വീട്ടില് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ആണ് ചിക്കൻ സീ കബാബ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒരേ ഒരേ എന്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മള് ക്രിസ്പിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് മുട്ടയും ബ്രെഡ് ക്രാംസും എടുത്ത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ക്രിസ്പി എടുത്തേക്കുന്നത് ജ്യൂസി നോർമൽ ആയിട്ട് പാനില് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് പറയൂ സൂപ്പർ അടിപൊളി താങ്ക് യു സ്വന്തം കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്